ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരൻ എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ആയിരം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണമാണെന്നാണ് വിവരം മുംബൈയിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി നിസാർ അലിയാറാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോ സ്വർണം ഡി ആർ ഐ പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി നിസാർ അലിയാറിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് നിസാർ ആണെന്ന് കൂട്ടുപ്രതി അരവിന്ദ് കുമാർ ഡി ആർ ഐക്ക് നൽകിയ മൊഴിയാണ് നിർണായകമായത് നിസാറിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള പെരുമ്പാവൂറിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഡി ആർ ഐ അധികൃതർ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു നിസാർ അലിയാരുടെ ഹവാല ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ നിസാറിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള കമ്പനികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തും നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ ഇടപാടുകളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് നിസാറിന്റെ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അൽറാംസ് മെറ്റൽ സ്ക്രാപ്പ് ബ്ലൂസി മെറ്റൽ എന്നീ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിസാർ ഇറക്കുമതി ലൈസൻസ് നേടിയെടുത്തു പിന്നീട് ഈ കമ്പനികളിലേക്ക് ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഗുജറാത്തിലെ തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയാണ് പ്രധാനമായും സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുതൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണം നിസാർ ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരി വെച്ച സുപ്രീം കോടതി നിസാറിനെ കൊഹെപോസ നിയമപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കിൽ വെച്ച നടപടിയും ശരി വെച്ചിരുന്നു ദുബായിൽ ബിസിനസ് ആണെന്നാണ് പെരുമ്പാവൂരുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും നിസാർ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിസാർ അനധികൃതമായി ഇറക്കിയ സ്വർണം രാജ്യത്തെ വിവിധ ജ്വല്ലറികൾക്കും മറ്റും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി ആർ ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചപ്പോൾ എൺപത് കിലോ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി ഡി ആർ ഐക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഒരു ലോറിയിലാണ് എൺപത് കിലോ സ്വർണം കേരളത്തിലെത്തിച്ചത് കോഴിക്കോട് കല്ലായിൽ വെച്ച് സ്വർണം കൈമാറിയെന്നാണ് ഡി ആർ ഐക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തുടരന്വേഷണം വഴിമുട്ടി കല്ലായിൽ നിന്ന് കൈമാറിയ സ്വർണം നിസാറിൻ്റെ കൂട്ടാളിയാണ് കൈപ്പറ്റിയതെങ്കിലും ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ സ്വർണം എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നിസാർ അലിയാരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടങ്ങുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോ സ്വർണവുമായി മുംബൈയിൽ രണ്ടുപേരെ ഡി ആർ ഐ പിടികൂടിയതോടെയാണ് അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് നീണ്ടത് പിടിയിലായ പ്രതികൾ നിസാറിനെതിരെ മൊഴി നൽകി തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിസാറിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി ഇതിനുശേഷം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണം ഇരുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന പേരിൽ നിസാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് കൊഫേപോസ് നിയമപ്രകാരം നിസാറിനെ കരുതൽ തടങ്കിൽ വെച്ചതും കൊഫേപോസെ തടങ്കൽ വെച്ചതിനെതിരെ നിസാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുകുൾ റോത്തകിയായിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ സംഘമോ സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണക്കടത്താണ് നിസാർ നടത്തിയത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ